の衆、ご機嫌いかがかな。私の名前は三宅康盛。この城の城主を務めた者である。私のお城を間違って解体した者がおるが、それは誰でしょう答えは番組の中でじゃ。本日もお城巡りにやってまいりました本日訪れたお城は三重県にある伊勢亀山城です伊勢亀山城は東海道の要衝に築かれた徳川本家のお城です早速行ってみましょう山城は東海道の鈴鹿峠を控えた要所の地でした現在でも箱根峠に続く国道1号有数の難所と言われるほど険しい区間が多い地域ですしかし鈴鹿山脈の中で最も低い位置にある峠であるため古くから機内から東国への重要なルートでした伊豆亀山城はこのような交通の要所に築かれたお城です陸上者は中世を通じてこの地域を支配した関市です1965年頃に築いたのが最初とされています関市は1573年に織田信長によって追放されました現在のお城は1590年岡本宗則が金星城郭として再築したものです岡本宗則は織田信長の側室にあたる坂田の叔父にあたる人です。坂田は織田信孝を生んでいます。そのため織田信孝は岡本宗則の屋敷で生まれました。寛永13年以後の絵図には本丸二の丸、東三の丸、南三の丸、二の丸、北帯車、西出丸と6つの車が見られます。岡本宗則の築城は本丸二の丸三の丸の3つの車が並列する形であったようです近世初頭の亀山城は幕府の出棺としての役割もあったようです上洛する徳川家康徳川秀忠徳川家光が宿泊しています以前亀山城の天守には経典エピソードがあります亀山城というお城は日本でもいくつかあり、丹波の亀山城、和歌山県にも亀山城、別名で丸山城というお城があります。今回の動画で取り上げたお城は伊勢の国の亀山城です。現在伊勢亀山城には、三重櫓が本丸の北側に天守の代わりとして立っています。三重櫓が天守の代わりとして代用されるのはよくあることで、江戸幕府に遠慮して天守ではなく三重櫓で代用するというものです伊勢亀山城の天守三重櫓が建てられたのは1636年当時城主であった本田利次の改修の時です元々それ以前から伊勢亀山城には天守がありました時は1632年、出雲の大名である堀尾忠治は徳川幕府から亀山城の修理を命じられました。修築をするのは、丹州亀山城の天守だったようですが、堀尾は勘違いして伊勢亀山城の天守を取り除かせて、石垣修理を始めたようです。間違いが分かっても伊勢亀山城の天守が再建されることはありませんでした。当時、一国一条例が制定されてからは、城の築城や改修は江戸幕府とかしないため難しく、大名の価格も厳しく統制されていました。江戸時代には300以上の藩がありましたが、城持ち大名は一部で、多くの藩は陣屋を設けていました。天守を解体された時の伊勢亀山城の城主は、三宅康信、一万二千石の大名です。彼は病気だったようで、この年の9月に亡くなっています跡継ぎの三宅康盛は江戸住まいでした先代は病死し当主は江戸にいるため両国不在であったというとさくさに紛れての天守解体でした伊勢
亀山城の歴代城主がたびたび変わります。二人大名が多いようです。岡本、関、松平、三宅、本田、石川、板倉、松平、板倉、石川と目まぐるしく変わります。石川氏が最後の城主として、明治を迎えました。現在は、白地の大半が市街地となっています。本丸石垣や多聞櫓などに当時の面影を見ることができます。何そんな冗談みたいな話あるわけがないもう一度問題を読んでほしいだとこれは冗談ではない実話だからよく聞くのじゃ私のお城を間違って解体したものは誰でしょう1堀尾忠治2堀尾忠治3堀尾忠治4堀尾忠治そう答えは堀尾忠治じゃ,は堀忠治じゃわずか一万石の大名に天守は贅沢ということかのお氷のご意向には逆らえんのじゃ。この堀尾忠春、福島正則殿が、新州の川中島に転放された際には、広島城の受け取りを務めた人物でもある。養子は取っていたようだが、後継ぎの申請を幕府にしても受け入れられず、武士断絶で、堀尾家は海域となったようじゃ。私も、天守を間違って解体されたが、大名としての堀尾家は家を解体されたようじゃ。世の中、うまくいかんもんじゃの。それでは、皆の衆、残りの時間、お城巡りを楽しんでくれ。さらばじゃ。ご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは青塚鳥手です。小牧長久手の戦いで活躍した鳥の